alapvetően ez egy nagyon veszélyes dolog, az az ideológia, a család, a dolog, amelyet a kormány mindenféle laptopal van, de eszközzel töm le a magyar állampolgároknak a torkán, mert kiszolgáltatottá teszi a nőket és a gyerekeket egy szépnek tűnő ideológia nevében. Jött egy, egy nacionalista konzervatív kormány, és azt vártuk, hogy hirtelen sokkal-sokkal rosszabb lesz minden. Hát ehhez képest azért nem nőkérdésben, én nem gondolom azt, hogy sokkal rosszabb lett. Benne van nyilván ennek a kormánynak az ideológiájában az, hogy még lehet sokkal rosszabb, de alapvetően annyira rossz volt már előtte is, hogy nem nagyon tudott hova romlani. Tényleg egy jó fejlemény, de én veszélyesnek tartom, hogy megszületett a család, amely erőszak külön ö, törvényi szabályozása, és ez nem egy, ez egy hiányos törvény. És az a gond ezekkel a hiányos törvényekkel, hogy nagyon nehéz elérni, hogy hozzájuk nyúljanak. De hogy most viszont tudnak arra hivatkozni a, a jogalkotók, hogy, hogy mit akarunk még, amikor itt van ez a törvény. Lehet látni igazából 90 óta, hogy a magyar nőmozgalom az nehezen szerveződik. Ehhez képest most eljutottunk oda, hogy végre megtartották az első magyar nő kongresszust november közepén. Ez volt az első alkalom, amikor több nőszervezet, sok nőszervezet együtt döntött úgy, hogy egy ilyen reprezentatív eseményen fogják megfogalmazni azokat a kérdéseket és azokat az állításokat, amelyek nyilván több, több év, vagy akár az elmúlt két évtized tapasztalatát és munkáját foglalják össze. Talán a anyáknak vissza kellene térni elsősorban a gyermeknevelés mellett, és elsősorban azzal kellene foglalkozni, hogy ebben a társadalomban ne egy vagy két gyermek szülessen, hanem három, négy vagy öt gyermek, és akkor lenne értelme annak, hogy jobban megbecsülnénk egymást, és fel sem merülhet a családon belül részak. Kormánypárti képviselő, aki úgy nyilatkozott, úgy szólalt fel a parlamentben, hogy nincsen szükség a családon belüli erőszaknak a külön törvényi szabályozására, mert ha a nők eleget szülnének, akkor ezzel megszűnne a családon belüli erőszak. Annyira elfogadhatatlan, hogy ezt már nem csak nagyon kevés nőjogi aktivista gondolta így, és ennek kapcsán hirtelen nagyon-nagyon sok nőt lehetett, és sok magyar állampolgárt lehetett mobilizálni. Na ne, a nők a nőkért együtt az erőszak ellen egyesület, az a nőjogi szervezet, amely 1994 óta, az alakulása óta a nők elleni erőszak megszüntetéséért dolgozik. A legfontosabb és legláthatóbb tevékenysége az a nanásegévonalnak a működtetése. Bántalmazott nők és gyerekek fordulhatnak a vonalon dolgozó önkéntesekhez.